Castaño del Vallar. Sí. Castaño Guma. Repíteme eso otra vez. Esa, esa frase. Esa frase. Eso que, fue lo que pasó. Que si él. Uh -huh. Que si Danilo Medina celebra una segunda vuelta, hace una segunda vuelta en este país. El país no hubiera tenido una marcha verde, no hubiera habido marcha verde. Que ese caso se llevó a Roberto Rosario, a una entrada electoral. Ese caso. O sea, que, que ese fue la derrota de Danilo Medina. Ganar las elecciones fuera de derrota de fraude. O sea, ganar las elecciones fraude. fue la derrota sí. del PLD. Sí. No realizar una segunda vuelta en este país. O sea, no entregarle a, a Luis Abinader el poder. El poder. Yo estoy viendo eh, poquita, poquita de crítica. Aprenda política. Usted lo que está eh, hablando de la sequina, disparate. Eso se ve. Pero yo le estoy diciendo que eso se veía venir. Esa marcha verde. Esa Entonces, ¿qué es lo que dicen de Luis? Que Luis está patrocinando la marcha verde. El PRM. O sea, que el PRM es el dueño de la marcha de, verde. De la marcha verde. Sí. O sea, que el PRD es el dueño de la marcha verde. El PRM. El PRD no existe. Ah, ok. Entonces, ¿cuál es la filosofía de aquí? Del país. De este país, PRM. No, no, PRM no, sé sin vergüenza. Ah, oh, bueno, no sé. Sí. Hable claro. Porque, porque el PRM también tiene un componente de gente que no sirve. ¿Quién es? Que usted lo sabe. ¿Quién es? Entonces tenemos tres partidos sí. que son Tan tres enamorados, vamos a llamarle así. Leonel Fernández, Danilo Medina y Polito Mejía. Eso, eso, esos tres hombres jamás pueden volver a ser presidente de este país. No pueden, que venga otro menos eso. Pues, según el amigo mío de, de España, David Quintana allí, lo que dice es que es muy bueno poner un lobo a cuidar a un gallinero. gallinero. No va a quedar una gallina, güey. Pues. No <risa> Así está este país. Oye, no va a quedar una gallina Pero observe, en este país. Observe usted, con, con 1.800 millones de dólares, se llena los hospitales de medicina, se hace casa, se hace de todo. Ajá. ya está a ley de irse del país. Que tiene que irse del país. Ok. O de, o de, o de okay. Ver una institución explotadora. O sea, que hasta que ese antro de robo y de ratones y de ladrones no salga de, de Punta Catalina, sí. eso en Asua que está. No, no, en Baní. En Baní. Eso, la infección comenzó ahí, alquilándole a los Vichini. Sí. Tú sabes que esos solares ahí, de playa, son de la familia Vichini. Sí, de los ellos solo alquilaron de que por 50 millones de pesos, sí. de que por 50 años. Sí. Oye, que sinvergüenza. Sí. Oye, ¿qué es lo que estábamos hablando tú y yo? Que las cosas en este país se hacen a cuesta de un grupo de sinvergüenza. sinvergüenza. Hay un grupo de profesionales que no saben lo que se llama hacer una campaña. No, aquí lo quiero enviar de, de profesionales con que salían de los cuatro un grupo de profesionales que son Bandido. ignorantes Bandido. ignorantes que no saben lo que es este país entonces nadie le pone caso o sea un grupo de profesionales con un celularcito en la mano y no saben que cómo se llama este eh, 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 el periodista ese cómo que se llama el periodista no no te encontra no te, no te encontra mira cómo pone el celular ¿Tú sabes cuánto dice Nelson que, que ganaba el periodista? El amigo de nosotros. El periodista, amigo de nosotros. Dice que 40 mil pesos. Son 40 mil dólares. <ríe> no te enconda. No te enconda. No, es más, te voy a buscar de maldad. Míralo ahí. Dice que 40 mil pesos dominicanos que ganaba este muchacho. Eh, ¿Cómo se llama? César Medina. César Medina, o sea, los, los sueldos de aquí, de este país, ya está bien, yo, yo ya, ya no te voy a enfocar. Aquí hay libertad de presión, compadre. Ya, aquí hay libertad de presión, pero Nelson. Ah, la, se va a perder si sigue como. como no, es que Nelson no es acostumbrado a hablar. Se va a perder la libertad de presión. Sí. Porque usted sabe cuando usted. Porque habla, Nelson no habla. Porque a donde se acumula corrupción, se llega a perder eso, la libertad. 
se pierde la libertad de expresión. Ay, usted no va a Trujillo. ¿Qué pasó en el gobierno de Trujillo? Que todo el mundo lo, 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 lo amansó. Hey. Y él se hizo dueño del país completo. Se convirtió en lobo. Y nadie, el lobo, se comía siete gallinas todos los días. Eso pasa en este país con profesionales así como en eso. No, no, y pasa lo siguiente. Ahora, son profesionales que no quieren meterse en lo que no le importa. Son profesionales que no quieren meterse en lo que no le acontece. Son profesionales que no le importa que el diablo se lleve al demonio. Pues tenemos el problema de que en este país el diablo se está llevando al demonio y nadie dice nada. Nadie dice nada. Pues usted que vive en la Sauyama es el, el único que grita. De la Sauyama. Bueno, de la Sauyama es lo más mínimo. Ahora hay que me vea el síndico y que a ti a priorizar. Sí. Tienen incomunicado la Uyama desde de febrero, hace cinco meses. Sí, que haciendo un puente. Haciendo un puente. Un puente. Un puente. Un puente. Que dice que tiene un cargo de 3 millones de, de pesos. Y, todo, y, 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 y no han podido terminar. A ver, pero vaya, en tres meses. En tres meses, vaya y vea. O sea, una falta de respeto a, a esa comunidad. Entonces, ¿por qué la es un pueblo ya? Oye, bien, faltándole respeto a la comunidad de la Uyama. Con un disparate así. Sí. De que un puente de 3 millones hubo de pesos. Que pa, pa que los muchachos pasen a la escuela, hubo que poner dos pisos. Dos tablas. Sí. Y, y clavarle tablas arriba. Sí. Ese grupo es sinvergüenza. Sí. Y no aparecen los cuartos del cemento, ni, la, de, ni de la varilla, ni de cemento. Que fue José Ramón Peralta que tenía eso. No, incluso José Ramón Peralta. Yo vine ahí. Ajá. Para eso. Yo vine ahí, yo no sé cuánto fue. El síndico sí sabe. Bueno, más o menos así anda la cosa, amigos televidentes. Estamos transmitiendo, saben ustedes, directamente del Salón Comandante Jiménez Moya con el Comandante Fabio Galván Soriano. Entonces, Fabio, ¿cómo, cómo es que tú dices de los cheques? 40 mil dólares. 40 mil dólares. 2 millones de pesos. Y nadie dice nada. Bueno, que este es el país de la maravilla. Y nadie, no, nadie sabe de eso. Ni nadie sabe de, a dónde es que fabrican eso. Ni nadie sabe de dónde viene ese cheque. Ni nadie sabe de dónde viene la, eh, la, esa, 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 esa compra. Eso de... Eso de... Del PLD, por ejemplo. Eso, 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 eso es una catástrofe. O sea, tener un partido aquí. Un partido. Que, que haga toda esa catástrofe. Y el pueblo entero, entonces... No lo apoye. Yeah. Tenemos problemas. Coño, me ha dicho que no la televisión. Sí, porque son gente que se criaron. Son gente que se criaron tímidos, que, la, que, lo, que, que creen que lo van a matar. Pero para lo que vale la, para lo que vale la vida de Nelson, tú ves, ¿no? porque, O sea, la vida de un hombre vale por la verdad que diga ese hombre. Si el hombre es hablador, hay que matarlo. ¿De qué le vale a ti a, a, a un hombre ser corrupto, hablador? Que no sea de, de que la sociedad quiera salir de ese hombre hablador. Cuando un hombre es hablador en un pueblo y habla mentira en un pueblo y no le habla a los medios de comunicación, se convierte en una, en una obra clásica, se llama Tartufo de Molieri. Son, son gente que no sirven para nada que lo que le hacen es daño al país. Daño al país. No apoyan la cosa bien hecha. Ábreme la puerta ya. Eh, ya está listo. Sí, ya está listo allá, Antonio. Ah, pues resuelve ahí en la cocina. ¿Qué tú vas a hacer ahí? Eh, estamos haciendo uno, un análisis rápido de la situación política del país al día de hoy. Danilo Medina puede pedir la renuncia mañana. Aquí está Chillen Espinosa, que vive hablando de que política en, 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 aquí con Taza. Viene a hacer bulla aquí a la casa. Habla disparate. Entonces, como te iba diciendo, Pablo. Ok, pero es importante que usted diga algo serio entonces. Que usted diga algo serio. ¿Qué es serio usted tiene que decir ahí? Que César Medina cobraba 40 mil dólares. Está asustado ahora. Hable, hable, porque apuesto que le quitan el cheque que tiene. Sí, hable. Eh, eh, el comandante.
Aquí hay diferentes tipos de cheques. Aquí hay que ganar un millón y dos millones de pesos. No, pero yo dudo que aquí gane cheque de No es cheque. Son remesas. Y son relaciones. Entonces, los temas que yo hablo aquí no son nada para que nadie esté hablando. Nadie habla lo que yo estoy hablando aquí en este país. Nadie lo habla. Yo creo que este muchacho, comunicador Oiga, lo que usted y yo hablamos aquí, él es serio. No, él es serio. Él es serio, él no es ladrón. Usted nunca lo ha visto ahí con dos gallinas en los sobacos. No, lo que pasa es que son temas que, que nosotros, usted y yo, que son temas, usted y yo, que lo tocamos, pero no todo el mundo toca. A los comunicadores que son aficionados, que llegue Espinosa y Juan Alberto Reyes. Ok. Y Flavia Vargas. Ok, pero lo que te digo es, lo que te digo es que son temas, que son temas muy delicados. Pues nosotros estamos tratando este tema de manera oficial aquí entre, entre grupos. Gente seria son esos comunicadores. Entonces, lo que te digo es que lo que tú estabas hablando, por ejemplo, de Danilo Medina, oye, esos son compromisos serios, porque hablar de Danilo Medina y de la y de la suspensión de Danilo Medina o de la renuncia de Danilo Medina es un tema muy serio en los medios de comunicación. Nadie se atreve a hablar de ese tema. Yo voy a hablar. Usted está hablando de eso. ¿A dónde usted oyó hablar de eso? La televisión. ¿En cuál televisión? Canal 7. ¿Quién? Veía a este muchacho, se me olvida un moreno en ese, de apellido. No importa, el que el diablo pere. Se me olvida. No importa, lo que pasa es que a cualquiera se le olvida. Lo que está pasando en este país al día de hoy es insultante a los ciudadanos. ¿Y tú sabes qué pasa con eso? Esa revisión viene. Y tiene que venir de los Estados Unidos. Aquí tiene que venir una revisión política para que los, los, los diputados y los senadores sepan que lo están haciendo muy mal. Como dijo Trujillo cuando, cuando lo, 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 le preguntaron que cómo lo había hecho los Estados Unidos. Y Trujillo le contestó muy mal. Ahora, ¿qué te estoy explicando? Hasta que esa irregularidad que se sucede en este país no se le ponga freno. Nosotros no vamos a, a desarrollar como país. No se va a desarrollar. El país no, no, puede, el país no puede desarrollarse. Tú no estás viendo la trampa que hay en la Junta de Regantes del Valle de Constanza, la mafia que hay ahí. El ingeniero Cueva, con mi querido amigo Bimay Abu, haciendo chalatanería. Haciendo chalatanería en el INDRI de Constanza, en agricultura de Constanza, en salud pública de Constanza en educación, esta platanería gubernamental que existe eh, y, y, y está en todos los ámbitos del país. Ah, nadie puede hablar de eso, señores, nadie puede hablar de esa platanería porque este país está muy bien, gracias. Y, y lo, lo han hecho muy mal. Ahora, ahora resulta que le quieren pedir la renuncia a Danilo Medina y Danilo Medina, ay, déjenme trabajar, que, que yo estoy muy cansado. Déjenme trabajar, que, que es que yo estoy muy cansado y yo trabajo demasiado. Oye, oye el cuento de, de Danilo Medina. O sea, no estamos tampoco haciendo leña del árbol caído, ¿eh? Lo que estamos es dando un, una pincelada de una realidad que se está viviendo en República Dominicana. Os invito a, a quemar vuestras naves y a externar lo contrario a lo que nosotros estamos haciendo o criticando eh, dice Roberto Beltré que si analizan la fortuna de los principales ricos dominicanos humildemente pienso que no podrán justificarla pero dudo que alguien podrá intentar pedirle la cuenta Roberto Beltré Giovanni Domínguez dice que Dominicana tiene el petróleo más caro del mundo la telefónica más cara la electricidad más cara él se refiere a la gasolina más cara del mundo. Eh, igualmente la canasta familiar o, o alimenticia es la, es la más cara del mundo. O sea, aquí eh, ahora se está analizando eso, pero es importante que se analice. Todo eso es importante que se analice, porque es que este país no puede seguir, tiene que subirse en el tren del desarrollo. 
¿Qué es subirse en el tren de desarrollo, Fabio? Es, es tumbar esa corrupción que decía Leonel Fernández, que le robaba un vaso de leche a cada niño. ¿Tú entiendes? Sí. Que, que él no lo hizo. Él no tuvo el coraje de hacerlo. Porque esos son lobos, como dice David Quintana allí en esta, esos son los lobos que nosotros tenemos aquí en este país, que se están comiendo la gallinita. Aquí está Hipólito Mejía, Danilo Medina, Leonel Fernández y Abinadel, Hipólito. Esos son, esos son, esos son lobos. Abinadel no ha pasado nada. Abinadel no ha pasado. No, no ha pasado nada. Pero Abinadel tiene un rabo muy largo. Abinadel es de los líderes fantasmas que hay en este país para información. Abinadel no lo conoce nadie, no se junta con nadie y no le recibe una llamada a nadie. Es mal, Abinadel, Abinadel, y nadie es lo mismo. Oye bien, todavía yo escuché el discurso de Abinadel ayer siete veces. Ningún dominicano ha escuchado el discurso de Abinadel más que yo. Porque lo escucharon una sola vez. Y lo escuché siete veces y lo estudié. En psicología, en sociología y en psiquiatría. Lo estudié. El discurso de Abinader no sirve. El discurso de Abinader no sirve. El último discurso de ahora. Y mira, está marchando la marcha verde. Pero la lengua no lo ayuda. Oiga, líder. La, sí, hay una fotografía de la marcha verde. Sí, él puede ir a la marcha verde y puede ir a la marcha morada y puede ir a la marcha que él quiera. Pero lo que te digo es, Fabio, que él no, no tiene la disposición psicológica de resolver los males que contiene este planeta, este país. No lo tiene. O sea, la disposición psicológica. Tú sabes que hay muchos campesinos que cuando están arando los bueyes Usted le oye cuando, cuando le dan el latigazo al güey y le dice, ¡Ey! Toro negro, volteate. Oye, aquí los líderes que hay en la capital son de plástico. De plástico. No aguantan calor. <ríe> Ni Guillermo Moreno, que está que discurseando por ahí. No aguantan, no, agu no resisten. O sea, un trabajo real y efectivo. Como que hay que hacer, como el que Donald Trump quiere hacer en este país, porque Donald Trump está mandando a buscar a esa gente es para, ¿sabes para qué? Es para limpiar el país un poco de la ratería que hay. Eh, entonces tenemos el problema de que todo el mundo está callado y nadie dice nada. Es el síndrome de, 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 del pueblo sin lengua. Entonces pues tú vienes aquí y me dices, no, que que está pasando esto, está pasando lo otro. Oye, en este país está pasando de todo. Lo que nadie le pone freno. <ríe> Oye bien, nadie le pone freno a las cosas que están pasando. Es una manera de que, de que tengamos el juicio exacto de la situación. Y que dice José Rigo aquí que quieren subir para, para terminar de robar. César Medina con un sueldo de 40 mil dólares y nadie dice nada. Eh, wow. Giovanni Domínguez dice que van todos presos. Yo estoy de acuerdo con eso. Giovanni Domínguez dice que tiene que ir todo enjuiciado y preso. Porque es que lo que ha pasado en este país, señores, es que se han robado el país entero. Entero se lo han robado. Eso decía Kiki Antún ayer, a Balaguer no le hacían eso. Al doctor Joaquín Balaguer, ellos no le hacían eso. No podían, porque Balaguer tenía el carácter de un, de un líder de, de cuidado. Pero ahora no, ahora se destapan estos millonarios y comienzan a comprar jipetas, a comprar fincas, a robarse los cuartos de, de, de la medicina, a robarse los cuartos de la salud, a robarse los cuartos de, 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 de la agricultura. Se roban los cuartos de Lindri, se roban los cuartos de todo, o sea, que son oficinas personales. No, que son empresas, pues. Todo lo que te digo es eso, o sea, eso que tú me estabas diciendo. ¿Tú me entiendes? Dime tú. Si en la Saullama lo que hay es un desorden. No hay calle, no hay nada. No hay
puente, no hay puente, no hay puente. A, a mí ahorita que vaya por el puente a la vía, me vaya a resolver a la vía. ¿A quién? ¿A quién va a estar con esa policía? Eso no queda. No, que ya el puente está parado. Y entonces, el papá de, de Peralta Michel dice que está muy enfermo, José Peralta Michel. Ese José Peralta, José Ramón Peralta, padre, que está muy enfermo en la Plaza de la Salud. Parece que si no tiene un infarto, eh, puede ser una, una crisis de, de salud muy, 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 muy seria. Eh, Agustín Pinales, Giovanni Domínguez, Sara Canela, Giovanni Domínguez otra vez, José Rijo, eh, tenemos a José Rijo otra vez, eh, tenemos a Rica, Roberto Beltré, Aida Castillo, José Ramón Vicioso, José Rijo, eh, Giovanni Domínguez otra vez, eh, tenemos a Emilio Hernández del grupo Roberto Adame, se unió, Wadi Mansur, Tactú, se unió, eh, Roberto Beltré otra vez. Roberto Fernández Reyes, en la Chula Lagares, José Rijo, después tenemos otra vez a, a doctor Peña Romeo, aquí me está llamando el teléfono ya, parece que me está llamando Donald Trump, Alfredo Rosario. Vamos a coger el teléfono y, y volvemos en breve, amigos, amigos eh, Radio Televidente. Adelante, señor director. Buenas tardes, Ramón. Buenas tardes, Ramón. Buenas tardes, Ramón. Buenas tardes, Ramón. Buenas tardes, Ramón.